作的梦太易碎，蝉鸣声叫醒了熟睡。日落下沉醉，光透过我指尖，消退。时间不再乏味，晚风轻轻吹。以爱为营，由特伦苏冠名播出。沙漠有机，就是更好有机。爱意柔软无边，心动劲爽无际，软软的，超干爽，无边无际，胃口卫生巾。邀请您观看《以爱为营》。石总，抱歉啊，郑记者，石总今晚确实没有时间。我知道下雨了，但我在等我男朋友。没错，我已经有男朋友了，您慢走，谢谢。我这么巧吧？海陆，温和护眼，场地海陆滴眼液。拳击配汉堡，华莱士吃好。华莱士提醒您，正片即将开始。金茶味，认真有味道。维他无糖茶，带你进入正片内容。嗯，我先回去了。你先陪我一会儿嘛。我爸天亮了，发现这一切都是梦。你走吗？行，你带我就走了。但是我真的要回去了，明天早上还要上班。心中，希望你好好考虑我说的话。他能给你的，我都能给你；他不能给你的，我也能给你。嗯、那好吧。我小舅舅还在那边等我，我先走了。送你过去。好。这是我妈特意去庙里求的，保姻缘的。你带上她，咱们两个肯定能白头偕老。你是想拴住我苏叶，你听我解释。对不起啊，这都是我的错。求我原谅的话就别说了
分手吧，祝你幸福。书记，书记。生活，我真的过不下去了，好像永远看不到终点在哪。什么意思？遇见他之前，我一直相信努力奋斗是有意义的，我也相信我可以实现你对我的期待。可后来我意识到，像我们这样赤手空拳来到一个毫无根基的城市打拼，别说是一辈子，就算是十辈子都拼不出有的人从出生起就拥有的生活。我不想拼了，我没有那么大的动力和野心。我也不像你有新闻理想，觉得能靠自己的双手闯出一片新天地。你知道他家庭是什么样的吗？他小舅舅开的车，车牌都是连号的。这是我唯一的机会了。对不起，叔。如果你愿意的话，我们还是最好的朋友。月星洲，我手机带上来了吗？拿上来了。嗯、谁要跟你做朋友？我做你祖宗！今天真是被大雨淋透的一天，赶紧喝碗热姜茶，别感冒了。天批不批你，跟你做不做交妻，其实半毛钱关系都没有。你简单的小脑袋瓜看上去真可爱。
能相信吗？他只拿走了最值钱的一样，一个金胸针。这月心中真是个人才。我跟你说，分手我只有一点点生气，嗯，但是看到这些之后，我真的离当场去世就只差那么一点点。和好了，别气了啊！哎，这种人不值得。我之前就跟你说过吧，这种男人不能要，自己能不能涅槃还不一定呢，还烧焦了你珍贵的羽毛，多不值得呀！我要化悲愤为工作的动力，明天上班，继续攻略事业。你跟我说实话啊，被戴了绿帽子。一点都不难过。唯一让我难过的是，我居然不如一辆车。早知道刚才在医院，我就应该踹那个破车一脚。你还好没踹，要不然还得落个人财两空。这个月星洲啊，当初他追你追的全校闻名的时候，哎，我就劝你慎重。后来你工作了，他又追你追的全公司无人不知，我依然劝你慎重。可惜啊，烈女怕豺狼啊。他追了我整整五年，才刚在一起就劈腿了，这人怎么可以说变就变呢？因为到了社会以后，人们才会发现，面包真的比爱情重要的多。这也是为什么我一直说智者不入爱河，女人要搞事业，只有自己和自己努力得到的一切，永远都不会背叛自己。道理我都懂，但输给一辆车，我不服。你不服就赢给他看呀，嗯，似乎有点道理啊。嗯，我刚走，你随意。他。这么厉害，竟然没有推荐的，也是三年石总还顺利吗？石总临时有事，换了个时间。这石总还真是喜欢变来变去的。没关系，我们做新闻的不就是要拥抱变化吗？你昨晚……昨晚没采访到石业，他临时有事。我正在跟陈总助重新约时间，一定如期交稿。
。嗯。你怎么还戴着墨镜呢？是室内的光线太刺眼了？按理说昨天采访没成，可以陪男朋友过生日了，怎么这副憔悴的样子？奶粉营养全全全，人生赢家就选一八九七，全面营养，百年精研，海普诺卡一八九七全面营养大满贯，带您进入正片内容。有点点微醺，有点点开心，瑞欧微醺带您进入正片内容。男朋友劈腿了，不会真的被我说中了吧？那个月薪周同学出轨了。玉姐啊，我男朋友给我戴了绿帽子，你不用这么开心吧 ？Sorry，Sorry，Sorry， 我我我控制一下我的情绪啊。舒逸，我跟你说过，你和那个月薪周根本就不合适。等你到了我这个年纪，你就会明白，两个人要想长久的在一起，般配比什么都重要。我和月星周不般配，那我和什么样的人般配呢？你有学识、有长相、工作体面，未来前途无限。主编说的没错，我要去干活了。哎，等等，你要不要再缓两天？毕竟也刚失恋。嗯，我的黑眼圈是熬夜修改实验的采访提纲熬出来的，可不是为了那个劈腿的狗男人。很好，保持住你的战斗状态。正好乐阳科技跟我确认了陈康的采访，你去吧，顺便换换心情。嗯，真是比我当年还要有斗志。整天开小灶，也不怕撑着。那这么说定了，郑记者，我们乐安呢是个初创的公司，希望能通过这次采访，让大众更加了解我们，也让投资者对我们更有信心。嗯、呃，我们陈总是个比较不善言辞的人，希望您多多体谅。客气了，感谢选择我们财经界，我也会做好准备，也请陈总不用紧张，聊的都是他擅长和了解的内容。行，那我就先去忙了。嗯。小姐，蛋挞今天买一送一，您看看。哦，那麻烦帮我打包吧。好的，谢谢。什么时候和你小舅舅说让我去明玉集团上班啊？我听说他对我们公司很感兴趣，我去了应该能帮到他。行舟，明玉的用人制度很严格的，差一个人没有那么容易。就连我。都是经过层层面试才进去的，而且我小舅舅这个人，他不喜欢在公司搞特权，你也不想给他留下不好的印象，对不对？我们慢慢来嘛，好不好？嗯，我明白。那你打算什么时候和你小舅舅说？啊，我是为我们的未来着想，不想让你等太久了。
荆州，我饿了，我要吃蛋挞。嗯。啊，叔爷，这个是秦磊。劳驾，借过一下。看什么看？居然真的有人喜欢二手鬼！新庄，他说你是二手。算了算了。他说你是二手货。石总，您昨天已经赶回去见了陈康，为什么今天还要再来乐安啊？了解一下他们研发的真实进度，也顺便安抚一下他。昨天冯化的做法很有问题，云创不能给外界留下那样的印象。嗯，幸好您来了，我刚收到消息，他们还接触了其他几家投资公司，其中还有一家是国外的投行。陈康是个有志向、有情怀的人，如果想跟国外合作，他就不会等到现在了。我们正常推进就行。可是。张总和田总那儿，越是这个时候，越是要稳住，把事情做得更漂亮些，让大家都无话可说。你渣男，狗男一女，喝西北风去吧。有钱的小舅舅是吧？想少奋斗二十年是吧？那我就先采访完实验，然后搞定他。我到时候让你们连他们家的门都进不了。石总，明天的会议，张总和田总也会来参加，可能还是会提起猎影的事情。你今天提醒一下猎影，让他们给出我要得问题的解决方案。至于田总和张总那边，不论是谁，想投哪一家公司，都要看最终的评估结果，要服众才行。明白。现在走吗，石总意思啊，先生，能打扰您一下吗？啊，是这样的，我的手机快没电了，能不能为您借一下充电宝？我没有充电宝。啊，这样啊，啊，那您能顺路载我一程吗？我想在您车上充会儿电。但我的车不再有男朋友的女人，郑记者。郑记者。啊，石总，其实我是来跟您约专访的，不知道您现在有没有时间？如果您抽不出整块的时间，我可以在您通勤的时候在车上采访您的，这样就不会打扰您正常的工作安排。我本周交不出稿件，下期杂志要开天窗的。通勤的时候属于我的私人时间，郑记者如果要约时间的话，可以联系我的助理。
把你放下去，跟他安排一下时间。这个郑记者也是有点奇怪，上次在华纳庄园，石总要开车送他，他想都没想就拒绝了，这一次又拼了命的要上我们的车，难不成？嗓子疼，牙有痰，嗓子问题，黄氏响声带您进入正片内容。好的，总编，我知道了。如果郑书义完成不了，我就把雨林的那篇稿子提成头版。雨林，你来一下。进，主编，您找我。嗯。雨林，你的那篇稿子怎么样了？已经写完了，正在修改。OK， 那你回去好好修改。好。嗯，主编，舒毅到现在还没有采访到实验，不会出什么问题吧？采访对象临时更改采访时间，这很正常啊。雨林，你可是位老记者了，应该很清楚，你这次的稿件和实验的这篇采访，谁更有新闻价值，谁更应该上头版。坦白的讲，郑淑玉比起你，的确有很多地方不成熟，所以总编才力荐你去采访实验。但是你也看到了，实验室最后自己选择了郑淑玉的提纲。当然，也许他作为一个创业者，更倾向于把机会给新人。结果已经这样了，你应该好好准备之后的选题，而不是纠结这次采访。我明白了，主编，我只是担心下期的杂志会开天窗，我没有别的意思。我最欣赏你的一点就是做事顾全大局。你先回去好好修改你的稿子。如果郑淑义这周不能采访到实验，就只能把你的稿子顶上来了。没问题，辛苦了。那我先去忙了。嗯、徐局长。郑淑仪女士，我非常沉痛的告诉你，实验确实有个外甥女，而且她传说中的姐夫也确实姓秦，就是现在名誉集团的总经理。传说？对啊，他家故事可多了，而且只能在传说中听到。你应该有印象吧？前几年名誉遇到一次大危机，差点没撑过去。当大家都在想办法的时候。实验竟然先溜了，出去搞了一家自己的公司，而且出来开的这家公司还是打着名誉的旗号。你跟孔南是趴人家床底下吗？知道这么清楚？而且，实验这个姐姐那可是超神秘的，有说在国外的，有说不在了的，还有说是娱乐圈巨星的，说什么的都有。但是从来都没有关于他的任何官方公开信息。石家对于隐私保护这一块十分严格，而且实验出走后，跟媒体走动就更少了。我知道，要不然我也不会两次都认不出实验那张脸。实验竟然是小三的小舅舅，这缘分也太妙不可言了。是不好了，徐玉林去找了主编，你的鸭子是不是又要飞了？本周必须把实验采了。说实话，我真的非常同情你，但你现在需要的不是同情，而是一个说法。你看，你先是拒绝了实验的搭讪，现在又反过头去主动求人家，对于这件事，你打算怎么跟他解释呢？
可以不解释吗？可以啊，再也别出现在他面前就行。我的采访怎么办啊？对了，财经界的采访安排在哪一天？您这周时间满了，最快也要安排在下周了。哎，征集者可能要开天窗了。那就安排个最近的时间，最快下周一。陈总助，石总今天还能抽出一点时间接受采访吗？石总饭都没吃去开会了，真没时间，抱歉。陈总助，午餐时间呢？石总能不能抽出一点点时间？拜托拜托。抱歉啊，征集者，石总今天估计又得到半夜了。那周末呢？我可以加班的。抱歉啊，征集者。期待。我还没去明玉云创采访上实验呢，他就要去明玉上班了。所以说你进度要加快啊！人要迎难而上，采访要做。人也要搞定，没事，我可以的。石总，这是 Q 三的云创财务报表。从诺安回来以后，您天天加班，周末您还是好好休息一下吧。待会儿的会估计也不会那么轻松。不用担心，早晚都会走这一步的。与其这么僵持着浪费时间，不如把事实说开来，看看他们要怎么接招。也是。其实我更担心您父亲、董事长那面。田总他们都是名誉的元老，前几年名誉出事是不离不弃，您创业又帮了一把。您这么坚持，董事长会不会？不会。那还好。但，他应该也不会帮我。邱总监，请你给大家汇报一下云创 Q 三的财务情况。好。Q 三的总资产额比上个季度增长了百分之十一，预计下个季度增长率可以达到百分之二十。总的来说，今年融创的形势还是比较乐观的。太好了，对，合作不错。不枉我们这些叔叔伯伯对你的支持，我相信，等融创拿下猎鹰之后，这个数据还会更漂亮啊。冯总监没有跟您汇报过吗？猎影集团一直没有更新核心问题的解决方案。说直接一点，猎影更像是一个中间商，一旦资金链断裂，他们没有自主技术研发的能力，就会出现问题。云创初出茅庐，投资这样的公司风险很大。争取到官司的支持，再拿下猎影，只会是双喜临门的好事儿，怎么会有问题呢？这两天我和关继有讨论过，除了盈利。担负社会责任也很重要，像猎影这样的公司，他们有更多的选择。但现在有很多年轻人是愿意去做对社会有意义的事情，他们更需要我们。所以，如果争取到官司的支持，我还是希望为云创的未来战略添砖加瓦。说到未来，云创都成立三年了，知名度还不够高，企业形象关乎云创的长远发展，这一块一定要重视起来。关于名誉和云创。在业内一直都有诸多说法和猜测，适当的时候，你也可以澄清一下嘛。
，云创和关氏要合作的这种好消息，你也要尽快告知大家，让大家看到云创的实力。李总说的对，是要让大家看到云创的实力。但是如果合作后没有做出成绩，及时广而告之，也没有任何意义。相反，如果取得成绩，大家自有评判。师爷。大家对你有些看法，你要重视，要不然，对我们云创也会有负面的影响。自然，现在有了三年的财务报表，关氏与云创合作在即，我也有了一点点底气，接受财经界的专访。石总。您忙到现在还没有吃饭，先吃点东西吧。谢谢。这周还有什么工作安排？这周的工作都已经提前完成了。那有什么可以提上来的日程？您要约饭的张总、王总下周才能回国，可能没办法。在会上我不是说……哦，对了，财经界的采访是不是可以？那就提前。甄记者跟你说什么？他一直问您明天有没有时间，他可以加班。明天下午我要陪关叔叔骑马。午休到出发这段时间，可以空出来。好了，那我去安排。嗯。是不是在写猎影集团的稿件？我记得你说过，他们内部的人说云创想要投资他们。对啊，他们公关部的人跟我说的。怎么了？哦，没事。奇怪啊，云创不太可能同一时间、同一赛道投资两家公司。哎呀，哎，我下班了啊。那个，明天就是周末了。你要是再搞不定实验的话，再搞不定，我就去明玉楼下等他。郑记者，石总明天下午一点到三点有空，您方便过来吗？方便的，明天见。谢谢陈总助。搞定实验了，那等你采访完，我们好好庆祝一下。没问题，我去跟主编说。好，那我先走了啊，拜拜，拜拜。紧身连衣裙还可以，至少能够展现你凹凸有致的身材。这个啊，真的合适吗？我穿这一身，电脑什么的都不方便拿，采访也不自在。你就是被月薪中那个狗男人给 PUA 了，你知道吗？总是跟你说什么啊，女孩子外在美不重要，内在美最重要，搞得你永远都是一身守寡的颜色。我觉得他就是知道自己根本就配不上你。所以才一天到晚都跟你说，哎呀，好端端的，干嘛要说这个？行行，嗯，不说了，不说了，不说了啊。其实这个
采访啊，跟我们上镜是一样的。如果你坐在他面前，哎，你不好看，他看都不想看见你，他不接受你的采访了怎么办？嗯，好像有点道理。公路和漂亮。哎，是孪生的姐妹花，所以你得听我的，你知不知道？明天去见实验，一定要打扮的端庄大方又不失妩媚，这样她的眼神和注意力就会全部在你的身上挪不开，这样你才有机会能够跟她畅谈人生啊、理想啊。啊！这是你的祸水，你！我只是想让他看你，注视你，不是让你把他搞得采访都进行不下去了。哎，有没有你说那么夸张啊？不是你自己试试。你相信我，实验再优秀，那也是个男人，男人就没有不吃这套。我懂，我知道了。但我还有工作要忙，我先挂了啊。石、嗯、总。明天的采访安排在下午一点到三点是否不想？